Hot.fm. You can you rap a bit? This one is for the boys with the cool system. Tap down AC with the cool system. Ah, tak ingat dah. Betul lah tak jadi rap. Hai, Assalamualaikum. Saya Aina Abdul. Okay, hari ni Aina nak share dengan korang lima lagu yang wajib berada dalam playlist Aina. Okay, kadang-kadang bila Aina share lagu ni dengan orang, orang kebanyakan tak tahu. Tapi tak apa. Uh, saya memang jenis habit, suka lagu yang orang tak tahu. Bila orang tu dah tahu lagu yang saya tahu, saya terus macam tak nak ah, lagu tu dah tak special. <laughs> so, lagu first yang Aina nak share dengan korang adalah Uh, lagu Now, now lately memang Aina suka sangat dengan penyanyi ni uh, Namanya adalah Dean It's a indie artist daripada Korea Selalu kalau kita cakap Korea, mesti korang mesti ingat uh, K-pop je kan So macam Aina, Aina suka the indie side of Korean So the first one is Dean Instagram ha, Dengan ceritanya, lagu ni Justin Bieber pun suka lagu ni ha, Sebabnya dia ada satu kali tu, uh, dia punya fan dia tanya, Do you know Korean song? Ha, lepas tu, uh, si Justin Bieber ni cakap, Oh, I know one song, Dean Instagram. So, Aina macam check lah lagu ni. Wow, bestnya, uh, apa ni, orang yang kita look up tu, dengar juga muzik sama macam yang kita dengar. So, uh, why I love this song? Kerana, actually lagu ni describe everything about social media and our lifestyle now. Uh, kita asyik tengok Instagram, tengok live orang Tapi kita sendiri uh, tak rasa macam complete kan Kita tengok orang, kita compare diri kita dengan orang lain Which is wrong So lagu ni describe uh, kita patut macam take time for ourselves Tutup Instagram tu uh, Macam tu So I really like the song Bunyi dia macam Mondeya munde On sesak soge Macam tu lah sikit, okay? So, lagu kedua yang Aina suka sangat-sangat adalah daripada seorang artis uh, Indonesia ni. Uh, namanya Tulus. Dia memang seorang artis yang Aina really look up tu. Uh, lagunya yang bertajuk Ruang Sendiri. Yang tak tahu lah ramai ke tak tahu lagu ni. Bagi saya, saya suka sangat lagu ni kerana um, it describes me as a person. Bila saya jauh-jauh dengan pasangan saya, saya akan lebih rindu uh, macam tu. So, it's good untuk rindu pasangan anda. Uh, tulus. Pergi melihatmu menjelang siang kau tahu aku ada di mana Sore nanti Haa ah, macam tu Suka, suka, suka lagu tu Lagu ketiga eh Lagu ketiga yang saya suka Saya sebab, sebab penyanyi ni lah Saya start masuk ke live vocal ah, Kerana dia lah saya ah, Cuba untuk macam You know menjadi seorang hijabista Ataupun seorang penyanyi hijabista yang fierce Saya cari alter ego saya Definitely from Beyonce Okay saya suka sangat Beyonce. Uh, lagu dia banyak sebenarnya dalam playlist saya. Tetapi satu lagu yang lekat dengan saya, Hello. Uh. I can see you, hello. 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 Uh. Uh, lagu Hello Beyonce ni... Um. Kadang orang, orang macam bila dengar lagu ni, hello bukan hello bukan hello yang tu ya. Hello ni maksudnya bayang-bayang. Dia macam shadow. Okay, lagu keempat. Broken Vow. Ah, lagu ni. Lagu ni, oh my god. Lirik dia. Tell me her name I want to know The way she looks and where you go I need to see her face I need to understand Why you and I came to an end Ah, sedihnya Saya ni rasa sendu-sendu sikit Kalau korang pernah melalui sama situasi macam Aina Bila kita rasa dibitri ataupun dianaya Curang dan sebagainya Kita macam Selagi boleh kita nak stop girlfriend baru tu 
Ha, kita orang kan macam walaupun orang kata it's a bad habit untuk buka Instagram and cari Instagram orang tu, tapi kita akan buat juga. Ha, sebab kita manusia biasa. And this song fits the description yang Aina cakap tu. Okay, lagu kelima yang Aina suka adalah uh, lagu yang berjudul High Horse. Okay, lagu ini daripada penyanyi antarabangsa. Uh, penyanyinya adalah um, Casey Musgraves. Okay, penyanyi ini sebenarnya kurang sebenarnya nampak je underrated. Tapi dia pernah menang album of the year dekat Grammy Award tau. Time tu dia menang pun dia macam terkejut. Dia dapat sebab time tu dia berlawan dengan semua penyanyi-penyanyi hebat time tu. Uh, so, Aina nak share dengan korang lagu ni. And I really hope semua akan check lagu ni. And check album dia. I think this album is probably my best album so far yang Aina pernah dengar. Because lirik dia, kualiti uh, audio dia and me as a singer songwriter, benda tu yang saya paling cari dalam album. Sometimes it's not about how high the note you can sing, it's about whether you sing from the heart or not. So I think uh, album ini speaks to my heart very much. Um, macam kadang-kadang orang macam bajet perasan, perasan bajet and so kan. Ha, lagu ni pasal tu. Macam kalau kita geram dengan seseorang tu, we don't have to macam uh, sugar coat orang tu. Kita kena macam jadi diri sendiri, biar je orang tu macam tu. Kita buat haluan kita sendiri. Ha, macam tu. And I think we've seen enough, seen enough to know that you were never gonna come down. So why don't you get it up, get it up? And ride straight out of this town You and your high horse mm. Oh baby, high horse mm. You ain't never gonna come down ha, So maksudnya dia menyanyi dekat orang tu So kita kalau kita tak suka orang, kita tak payah tunjuk Kita, kita kalau saya, saya nyanyikan pasal orang tu Because I tak, Aina tak pandai express feelings Aina sangat. Okay, so this is my top five uh, playlist yang Aina wajib dengar dalam kereta Aina. So we have Instagram, Ruang Sendiri, Hello, Broken Vow, and Hi Ho. So hopefully korang akan check this songs and tag Aina. I found this song because of Aina Abdul. Okay. <laughs> If you have to add on one more. Ah, penyanyinya Agnes Mo Dia ada banyak lagu Matahari Lagu Teruskanlah Lagu Karena Aku Sanggup kan? Tapi this one song Aina rasa macam Aina geram sangat bila lagu ni Tak berapa famous macam lagu lain Tajuknya adalah Sebuah Rasa Mengapa Harus Kerasa Sepenting Itukah Ego mu kita berhawan karena cinta biarlah cinta yang mengakhiri. Okay. Saya teringin nak explore uh, hip hop. Actually, before saya um, menjadi seorang penyanyi galet, okay, this is like a little secret lah. Tapi korang takkan dapat jumpa dah video ni, okay? Uh, video ni Aina rap tau. Aina, it's like introduction from me uh, untuk masuk ke YouTube kononnya. So, Aina macam rap, 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 rap. And then I'm like, uh, my name is Aina Abdul. My favorite rapper is Eminem and G-Dragon. <laughs> it's like, wow. So, hip hop adalah genre yang Aina teringin nak try. I think I will try someday. This one's for the boys with the cool system. Top down AC with the cool system. Ah, tak ingat dah. Betul lah, tak jadi rap. For 2021. Apa yang kita orang boleh look forward for Aina Saya berazam nak keluarkan um, lagu Inggeris saya balik. Because uh, dulu, sebelum orang kenal saya dengan sumpah, saya um, keluarkan sebuah lagu yang bertajuk Shadow. Sebenarnya saya dah ada lagu-lagu yang saya nak release. Cuma um, selepas uh, semalam, uh, kita akan rilis uh, lagu Korea juga. Ha, itu pun something yang Aina tak sabar. Nak semua orang look forward to my songs because uh, kita akan keluar full Korean song. Maksudnya bukan translation but it's a 
memang full Korean song Collab dengan My Old Friend Yang duduk dekat Korea sekarang And then end of the year I nak akan try my best Untuk keluarkan bahasa Inggeris And then we'll see from there Kita nak buat showcase ke tak Kita nak buat concert ke tak Keep praying for me Because I nak memang suka planning But sometimes uh, we need more than planning And I nak perlukan doa anda So, uh, I just want to say thank you so much to Hot TV kerana menjemput Aina and Hot FM kerana memilih Aina menjadi artis terbaik April and to my fans, iNation, this is all because of you. Kalau tak ada anda, tak adalah saya kat sini. You are the main reason of my whole career as Aina Abdul. So, thank you so much. Love you guys. Hot FM.